Okay, uh, welcome po again dito sa YouTube channel ng uh, Malago Forum. Nandito na naman po ulit kami para po maghandog sa inyo ng panibagong information na maaari po makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang bagong video na amin uh, nito ay para po sa mga kababayan po natin na nagmamaneho dito sa Japan at ito po ay tungkol sa bagong regulation na ipinatupad po ng Japan starting today, uh, June 30, 2020. At ito ay tungkol sa pagbabago ng uh, penalty para sa mga mahuhuli na nagsasagawa ng uh, Aori Onten or Aori Driving uh, dito po sa Japan. So, para po sa ating mga kababayan, uh, na, na, napaka-importante pong malaman ninyo ang tungkol dito dahil maaari pong maka po ito sa inyo dito sa Japan. La, dahil uh, kapag, ma, kapag mahuli kayo or nag-commit kayo ng ganitong uh, illegal uh, driving activity, maaari pong mapatawag kayo ng mabigat na parusa. So, yung tungkol po dito sa bagong regulation nito ang siya po natin pag-uusapan sa video nito. Okay, so first para po sa transparency again ng uh, mga information na gusto po namin share sa inyo sa video nito, ang mga information po namin ay mula dito sa Japan National Police Agency uh, kung saan uh, gumawa po sila ng official website para po sa campaign nila laban dito sa Aori on 10 po na nag-umpisa nga today, June 30. So ang mga information tungkol dito ay makikita nyo po dito sa ginawa nilang official website ito po siya. So, search nyo lamang po sa internet ang Aori Unten at marami na po kayo makikita ng information, article at mga news related sa pro, uh, sa campaign nilang ito. Meron din po silang ginawang uh, pinaka banner nila para sa campaign na ito at ito po yung uh, picture nito. Then also meron silang ginawang uh, simple uh, summary ng guidelines ng campaign nila tungkol sa Aori Unten. At ito po siya. So, nandito po nakalagay yung pinaka-summary ng violation, penalty po. Then, at ano-ano po yung mga uh, driving activity na makoconsider na Aori on 10. So, yung detalye po tungkol dito ang pag-usapan natin mamaya sa presentation. Okay, so back to our presentation. First, uh, ano ba itong tinatawag nilang Aori on 10? So, ito po yung kanji niya in Japanese at ito naman po yung uh, Roma G niya. So, tatandaan nyo po ito at sana maging familiar kayo sa word na ito dahil uh, madalas pong gamitin ito lalo kung kayo ay nagmamaneho. In English, wala po kami nakita ang exact uh, meaning niya or definition sa mga online dictionary. Uh, siguro matatawag na makukonsider lang natin sa siguro siya sa English na reckless driving para po maintindihan nyo lubusan nyo maintindihan kung ano itong Aori on 10 na tinatawag nila dito sa Japan uh, naghanap po kami ng uh, ilang video sa YouTube kung saan na uh, actual na lumabas sa mga news o nahuli ng mga polis at uh, ito po yung papakita namin para lubus, lubusan nyo po ma, malaman itong Aori on 10 na tinatawag nila so, ito po siya. Ipiplay na lang po natin para po makita ninyo. Okay, so, number one, ito po siya. So, ipiplay ko na lamang po at panoorin nyo po sana. So, dito makikita nyo yung isang kuruma or car na biglang uh, sumisingit at biglang ihinto at inaharang yung uh, gusto nila maging biktima. そして白い車から降りてきた男性から窓越しに暴行を受ける様子を捉えたものです。先月
その後 SUV は蛇行運転をしながら止まりそうになるまでスピードを落とすなどしたそういうパースピードでなめろパイさんがビジョカミナヒタンのゴストリンパナミパキタセニョケイトパポシャイサパーソイトレンビグラシシシシシシシシシシシシシシシシシシシオッケー、そう、yan po yung mga ilang、uh, sample video ng、uh, Orion 10. I hope na meron na kayong idea tungkol sa、uh, tinatawag nilang、uh, tinatawag nilang、uh, Orion 10 dito sa Japan. Okay, back to our presentation. Para po sa mga activity naman na matatawag o driving attitude ng mga ilang dri driver sa kalsada,、uh, Naglabas po ang、uh, Japan National Police Agency ng sampung、uh, matatawag nilang Aori on 10. So kapag ginawa nyo po ito at nahuli kayo, mapapatawan po kayo ng、uh, penalty. So siguro makikita nyo naman dito sa illustration nya. So yung、uh, emote na kulay itim na devil is yung、uh, violators at yung kulay blue naman is yung、uh, biktima. So ito po yung sampung、uh, iba't ibang、uh, driving、uh, activity na matatawag na hour yung 10. So isa-isahin po natin siya. Makikita nyo rin po ito sa pinaka、uh, summary guidelines na nilabas ng Japan National Police Agency. Ito po siya. So dito,、uh, I think mas malinaw dito kung dito na lang po natin explain. So dito number one mula sa pinaka left side. Uh, pinagbabawal po nila yung alimbawa yung pasalubong ka sa kabilang lane no so kung alimbawa one one、uh, way lang or one lane lang siya so dapat dun lang kay sa lane at wag kay sa salubong sa、uh, paparating na kuruma so it's a violation or aori yung tina matatawag then number two naman is yung biglang pa biglang、uh, pipreno so consider din daw siyang、uh, aori yung ten Then number three is yung、uh, gap nyo sa unahan ng kuruma, so dapat、uh, hindi siya dikit na dikit talo pag、uh, uh, dumikit kay Jan, violation narin siya matatawag at、uh, auri onte narin daw yon, okay? Then、uh, next naman is yung、uh, changing lane,、uh, pinagbabawal po nila yung、uh, bigla kayo magovertake、uh, o mag、uh, magchange ng linya mula kapag mula sa left side. Okay, so kapag left side kayo, never daw kayo mag、uh, mag change ng lane. Then number five is yung、uh, overtaking from left side. Okay, so ito rin pinag babawal po nila. Then mula naman sa baba, number six is yung、uh, yung pag、uh, ilaw nyo sa likuran nung、uh, kasunod din yung kuruma. So dapat、uh, kung mag ilaw kayo hindi yung parang laser beam na talaga ng matatawag. pinagbabawal din po nila yon. Then yung next naman number seven is yung、uh, pagbubusina ng malakas ng paulit-ulit. So wag na wag nyo daw gagawin yon dahil matatawo narin po ng hour yon tin yon. Okay? Then number eight naman yung、uh, didikit kay sa kuruma. So pinagbabawal din yon. Hour yon tin din matatawo. So dapat merong space talaga tuwag kayo didikit sa kuruma na、uh, kasabay niyo. Okay? Then number nine naman is sa、uh, yung kapag na sa、uh, highway kayo, tas bigla ka yung、uh, babagal ng andar, yon pinagbabawal din po nila yon. dapat talagang nakasinusunod yon yung normal speed na、uh, pinapa-implement nila sa mga highway. okay? then last naman daw po is yung、uh, biglang pagpreno sa、uh, highway rin dapat uh, uh, hindi kayo bigla bigla pagpreno dahil nga magiging cost yon na accident. Okay, so yan po yung sampung、uh, uh, driving driving、uh, attitude or act na matataw na aori yung ten na inalabas po ng Japan National Police Agency. So ito yung pagkakaingatan po niyo at iwasang gawa wagawin po. Okay, so next naman po ay yung tungkol po sa penalty para sa mga mahuling violators nito na yung、uh, inupisan lang ipimplement today June thirty. So in case na mahuli po kayo,、uh, maari maging penalty nyo ay sa tatlong taon pagkakulong or fifty、uh, lapad na penalty po. 
Then, meron po kayong uh, 25 minus points sa inyong driving license at maaring uh, yun nga, ma ma-disqualified kayo uh, sa pagmamaneho ng 2 years. Then, kung meron po kayong uh, meron na kayong mga previous record, maaari pong umabot ng 5 years daw yung driving disqualification ninyo. Then, uh, in case naman na nag-ahori yung team kayo at yun nga, nagkaroon ng accident or yun nga, medyo delikado yung ginawa nyo kahit na walang nangyaring accident pero makakonsider na napaka-delikado ng ginawa ninyo, ang maaaring maging pa, uh, penalty para sa inyo ay yun nga, uh, limang taong pagkakulong or sampung lapad na uh, kabayaran po. Then, meron din na uh, 35 minus points sa inyong driving, driving license at meron na uh, 3 years na driving disqualification at maring maabot pa ng 10 years yun nga, kung meron kayong uh, previous record na. Okay? So, ito po yung pinakasummary ng magiging penalty ninyo kapag nahuli po kayo na gumagawa ng AOD on 10. Okay. So, next naman is halimbawa kung anong dapat gawin ninyo kapag kayo ang naging biktima ng AOD on 10 ayon sa National uh, Police Agency ng Japan. Uh, as possible, uh, doon sa minamanehon yung kuruma, meron kayong drive recorder uh, para po makuna ninyo kung yun nga uh, merong uh, gumawa sa inyo nito uh, bilang ebidensya yung video na makuha nyo uh, dapat yung submit sa police para maimbestigahan okay then in case na lumabas yung uh, na, uh, na, nagsagawa sa inyo ng hour yung 10 uh, wag na wag daw kayong lalabas ng kuruma ninyo or car at uh, as possible tumawag po sa mga police 110 yung number nila para po mabigyan ng action agad. Okay? So, yan yung po yung dapat yung tandaan para po uh, yun, maiwasan yung anumang mangyaring uh, incident kapag may nangyari nga pong AORI yung 10. Okay? So, that's it po. I hope na naging uh, magandang information ito para sa inyo, lalong lalo na kung kayo ay nagmamaneho dito sa Japan. Uh, sana po ay yun nga, uh, sundin nyo po ang bagong regulation sa pagmamaneho para po uh, maiwasan nyo ang anumang trouble dito sa Japan. Okay? Again, maraming po salamat sa inyong pagpalo at support sa YouTube channel ng Malago Forum.